हेलो एवरीवन आज के हमरा एड्रिनल ग्लैंड सीरीज़ एर थर्ड वीडियो तक चला ऐसे थी आज के हमारे टॉपिक होलो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म अच्छा हमरा स्लाइड जो और आगे हमरा किचु कथा क्लियर करेंगे फर्स्ट कथा एल्डोस्टेरोनिज्म माने होते हैं ब्लडे एल्डोस्टेरोन लेवल हाई अच्छा खुनी एल्डोस्टेरोन এবং অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের পার্টিকুলার লেয়ার অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের যে জোনা গ্লোমেরুলোসা লেয়ারটা আছে ওইখান থেকে আমার অ্যালডোস্টেরন তৈরি হয় এখন এই অ্যালডোস্টেরনটা কেন তৈরি হয় এর স্টিমুলেশনটা কি নরমালি নরমালি স্টিমুলেশন হচ্ছে আমার রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম মানে পার্টিকুলারলি রেনিন সো কোনো কারণে যদি রেনিন ব্লাডে বেশি বেশি তৈরি হয় সে আলটিমেটলি এই সিস্টেমটা চালু করে ফাইনাল এন্ড প্রোডাক্ট হিসেবে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করে অ্যালডোস্টেরন তৈরি করাবে আচ্ছা এখন प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म কথাটার অর্থ হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের যদি কোনো প্যাথোলজি হয় এবং সেই প্যাথোলজির জন্য যদি বেশি বেশি অ্যালডোস্টেরন তৈরি হয় সেটাকে প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরোনিজম বলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড নিজেই প্যাথোলজিক্যাল সে যে অ্যালডোস্টেরনটা তৈরি করছে এই তৈরি করার জন্য তার রেনিনের হেল্প লাগছে না সে অটোনোমাসলি তৈরি করছে ঠিক আছে আমরা প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি যখন পাশাপাশি দেখব তখন আমাদের ডিফারেন্সটা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে सो आम्रा फर्स्टली डेफिनेशन तो दे स्टार्ट करी प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म जेटा बोले थे शेटाई एलिवेशन ऑफ़ द एल्डोस्टेरोन लेवल ड्यू टू एड्रिनल कॉज अच्छा अखोन एल्डोस्टेरोन लेवल टा बार लो अखोन एल्डोस्टेरोन आमादेर बॉडी ते स्पेसिफिकली आमादेर किडनी ते की फंक्शन कर बे शेटा নেফ্রনের অনেকগুলো সেগমেন্ট আছে প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিবিউল লুপস অফ হেনলে ডিসটাল কনভলুটেড টিবিউল এবং কালেক্টিং ডাক্ট আমরা এখানে নেফ্রনের কালেক্টিং ডাক্টের ছবিটা দেখানোর চেষ্টা করেছি নেফ্রনের কালেক্টিং ডাক্টে দুই ধরনের সেল থাকে একটা হলো প্রিন্সিপাল সেল একটা হলো ইন্টারক্যালেটেড সেল দেখেন আমাদের এখানে প্রিন্সিপাল সেল উপরেরটা নিচেরটা হচ্ছে ইন্টারক্যালেটেড সেল এখন নেফ্রনের যে সেলগুলো কালেক্টিং ডাক্টের যে সেলগুলো দেখেন সেলগুলোর দুইটা লেয়ার আছে একটা লেয়ার নেফ্রনের লুমেনকে ফেস করছে মানে ইয়োলো যে পোরশনটা ইয়োলো পোরশনটা ডিনোট করতেছে যে নেফ্রনের লুমেন কারণ ওর মধ্যে ইউরিন তৈরি হচ্ছে ইউরিন তৈরি হয় ইউরিন আলটিমেটলি বডি থেকে বের হয়ে যাবে আচ্ছা সো এই সেলগুলোর একটা লুমিনাল সারফেস আছে যেটা লুমেনকে ফেস করছে এবং লুমিনাল সারফেসের অপোজিট সারফেস যেটা দেখেন ব্লু সাইডটাকে ফেস করছে ব্লু সাইডটা হলো আমার ব্লাড এবং ইন্টারস্টিশিয়াম মানে আমার বডির ভিতরের অংশ সেটাকে বলে বেজোল্যাটারাল সারফেস सो इस सेल गुलर कोई टा सरफेस दुई टा लुमिनल सरफेस फेसेस डी लुमेन बेसोलैटरल सरफेस फेसेस और ब्लड एंड इंटरस्टिशियम अच्छा एकोन कथा होलो कोनो सब्सटेंस जो दी ए लुमेन थे के माने योलो एरिया थे के सेलर भीतर ढूँके आशे सो अल्टीमेटली शे सब्सटेंस टा अमर किडनी रीअब्सोर्ब करने चे ठ एरिया बाल लुमेन थे के कोनो सब्सटेंस जो दी हमारे सेल टिब्यूलर सेलर में थोड़े ढोके ये टर माना होता है हमारे बॉडी रिएब्सोर्ब करने चाहिए सब्सटेंस टा उन्नो दिके कोनो सब्सटेंस जो दी हमारे टिब्यूलर सेल थे के लुमेन एट दिके जाए ये माने हमारे बॉडी वो जिन्हें इसका बेर कर दिच्छे कारण लुमिनल सरफेस एक टू ख्याल करें लुमिनल सरफेस प्रिंसिपल सेल लुमिनल सरफेस से देखें दुई टा चैनल आच्छे एक टा होच्छे ई नेक बा एपिथेलियल सोडियम चैनल और एक टा होच्छे हमार पोटासियम चैनल एवं इंटरकैलेटेड सेल रो लुमिनल सरफेस अपनी देखें एक टा पाम पाच्छे रणाम होच्छे प्रोटॉन पाम ठीक आच्छ আমার এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেলটা বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তাহলে তারা কি করবে দেখেন এখানে অ্যারো দিয়ে বুঝিয়েছে তারা লুমেন থেকে সোডিয়াম আমার বডির ভিতরে নিয়ে আসবে ঠিক আছে তারা সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করবে এখন সোডিয়াম একটা পজিটিভলি চার্জ আয়ন সোডিয়াম যদি আমার বডিতে ঢোকে আমার বডি ইলেকট্রিক্যালি ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি মেইনটেইন করতে অন্য কোনো পজিটিভ আয়ন বের করে দিতে হবে এই কারণে যখনই এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেলটা অ্যাক্টিভেট হচ্ছে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে তখনই তার সাথে সাথে ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি মেইনটেইন করার জন্য পটাশিয়াম চ্যানেলটাও খুলে যায় এবং প্রোটন পাম্পটাও খুলে যায় এই কারণে 
पटाशियम बडी थे बेर हो जाए लुमेनर मध्य चले जाए प्रोटानो हमार बडी बेर हो जाए लुमेनर मध्य चले जाए यहाँ हमें हमारे तीनटा चैनल जो इंटार कानेक्टेड सोडियम मैंने एपिथिलियल सोडियम चैनल हमारे सेंटर पॉइंट एट जो एक्टिवेट करी तो सोडियम रिअबजर्पन है पटाशियम प्रोटन बेर हो जाए ये जो इनहिबिट करी तो रिभार्स है सोडियम रिअबजर्पन है ना पटाशियम प्रोटन एक्सप्रेशन है ना ठीक है एख आसी एलडोस्टर कहनी क्यों हमें यत कथा कथा बल्ल फार्सलि एलडोस्टर जो रिसेप्टर से नाम हमें मिनारेलो कर्टिकएड रिसेप्टर देखें प्रिन्सिपाल सेलर सैटोप्लम मध्य आर्ट दिए डिनोट कर आर्ट दिए ये हमारे मिनारेलो कर्टिकएड रिसेप्टर एलडोस्टर से जो ये रिसेप्टर से बैंड कर फांगशन हलो हमार एपिथिलियल सोडियम चैनल के अक्टिवेट कर देवा ठीक है सो एलडोस्टर फिजिओलजिकल रोल कि एलडोस्टर एस मिनारेलो कर्टिक रिसेप्टर से बैंड कर एपिथिलियल सोडियम चैनल के अक्टिवेट कर दे जखनी एपिथिलियल सोडियम चैनल एक्टिवेट है तक सोडियम बसि बेसि रिअबजर्पन है और तरह साथे साथ पटाशियम ए प्रोटन एक्सक्रिट हो जाए ठीक है आई होप हमें ये कन्सेप्ट क्लियर करते पे कारण एलडोस्टर पड़ा सब इम्पोर्टेंट पार्ट हे कारण ये जिसनी जो बुझते अपना क्लिनिकल फीचार सब किस खूब इजी हो जाए अच्छा एन एक कथा आस शुरूते हमें प्राइमरि सेकेंडर एक कथा एन से डिटेल्स बोलो कजेज अफ मिनारेलो कर्टिकएड एक्सेस एखे क्योंकि प्राइमरि एलडोस्टर जो हमें डायरेक्टली बोली ब्लाडे मिनारेलो कर्टिकएड बालडोस्टर बेड़े जावर कज की अच्छा यटार कज के दुई भागे भाग करी प्राइमरि एलडोस्टर और सेकेंडारि एलडोस्टर देखें प्राइमरि समस्या मानी कि प्राइमरि समस्या मैंने एड्रिनल ग्लैंड इटसेल्फ पैथोलजिकल एड्रिनल ग्लैंड अटोनोमासलि बसि बेसि एलडोस्टर तैरि कर एन एरा जेहे तो अनेक एलडोस्टर ब्लाडे एन चले आस तो रेनिन दरकार नहीं तईना तक तो यलडोस्टर गो एस कि एलडोस्टर रेनिन के बंद कर दे कारण रेनिन नर्माली एर कंट्रोल सेंटर छो ठीक ना अच्छा सो प्राइमरि एलडोस्टर जमे कि पाई हमें एलडोस्टर लेवल अनेक हाई पाई क्यों ब्लाडे रेनिन लेवल अनेक कम पाई अच्छा एन आसें सेकेंडरि एलडोस्टर सेकेंडरि एलडोस्टर बोलते कि बोझा एखे एलडोस्टर एखे एड्रिनल ग्लैंड इज कमप्लीटलि नर्माल एड्रिनल ग्लैंडर को समस्या ना एखान समस्या कि जे हमारे रेनिन एनजिओटेंसिन एलडोस्टर सिसटेम बसि एक्टिवेट हो गए मैं ये सिसटेम एक्टिवेट हार मैंने कि रेनिन बसि बेसि सिक्रेट हो कारण तई ना कारण सिसटेम स्टार्टिंग पॉइंट ही हमें रेनिन सो को कारण जो रेनिन बसि बेसि सिक्रेट है आल्टिमेटली जे एलडोस्टर बाड़ा दे ठीक ना सो सेकेंडरि एलडोस्टर इज प्रब्लेम उथथ द रेनिन सिक्रेशन तई ना रेनिन बसि बेसि सिक्रेट हो एखे हमें कि पा प्राइमर मत एखे एलडोस्टर बेसि थक कि प्राइमर से जे रखम रेनिन कम छो एखे रेनिन कम थे ना उल्टा रेनिन थक बेसि ठीक है और थार्ड एक सिनारिओ आज है ये क्योंकि मिनारेलो कर्टिकएड एक्सेस नहीं ब्लाडे मिनारेलो कर्टिकएड नाई एखे बुझे हे देखें नन एलडोस्टर डिपेन्डेंट एक्टिवेशन अफ द मिनारेलो कर्टिकएड पाथवे मिनारेलो कर्टिकएड पाथवे की लास्ट स्लाइडे जो बुझा बुझाल सेटाई हमें मिनारेलो कर्टिकएड पाथवे जे एलडोस्टर से मिनारेलो कर्टिकएड रिसेप्टर से बैंड कर बैंड कर एपिथिलियल सोडियम चैनल के अक्टिवेट कर अच्छा ये प्रक्रियार जो एलडोस्टर लागे हमें बोले क्योंकि एलडोस्टर छाड़ाई जदि को एपिथिलियल सोडियम चैनल एक्टिवेट हो जाए अथवा मिनारेलो कर्टिकएड रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए एलडोस्टर छाड़ाई ताओ कमार नेट इफेक्ट सेम ही हे सोडियम एबजर्पन पटाशियम प्रोटन एक्सप्रेशन क्योंकि एखे हमारे एलडोस्टर लागे ना से कथाटे ये नन एलडोस्टर डिपेन्डेंट एक्टिवेशन अब द मिनारेलो कर्टिकएड पास हो सो एक क्षेत्र में सेम दुईटा टेस्ट ब्लाडे एलडोस्टर और ब्लाडे रेन ये देखे हमें बुझते पर एखे दुईटाई कम थक कारण कारो ही प्रयोजन हाँ सिसटेम छाड़ा रेनिन एनजिओटेंसि एलडोस्टर एक्सिस छाड़ाई मिनारेलो कर्टिकएड पाथवे एक्टिवेट हो जाए ठीक ना सो हमार एलडोस्टर मिनारेलो कर्टिकएड एक्सेस ये जिन एसेस करार्जार दुईटा टेस्ट खूब ही इम्पर्टेंट ब्लाडे एलडोस्टर लेवल खूब इम्पर्टेंट और ब्लाडे रेनिन लेवल खूब इम्पर्टेंट यूटा लेवल जी जानते बेसिक नलेजा थे तीन ट डिफरेंट एंटीटी डिफरेंट डिफरेंसिएट करते पर अच्छा एन जस्ट देखीजे तीन ट डिफरेंट जिन कमन कजगुलो क्यों प्राइमरि एलडोस्टर एखे हमें एड्रिनल ग्लैंडर पैथोलजी एड्रिनल ग्लैंड बसि बेसि एलडोस्टर तैरि कर मोस्ट कमन कज हे बैलैटरल एड्रिनल हाइपारप्लेसिया दुई साइड ही इडियोपैथिक आनन कजे एड्रिनल ग्लैंड बड़ो हो जाए ठीक है और एक कमन कज हे इनिलैटरल एक एडिनोमा एड्रिनल ग्लैंडर ग्लोमेरोलोसा 
লেয়ারে একটা অ্যাডিনোমা হয়েছে সেই অ্যাডিনোমা থেকে বেশি বেশি অ্যালডোস্টেরন তৈরি হচ্ছে অটোনোমাসলি আমাদের অনেকের একটা রং কনসেপ্ট থাকে যে আমরা মনে করি প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম এন্ড কোন সিনড্রোম ইজ সেম এটা কিন্তু সেম না প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজমের তিনটা কজ আছে এই যে এখানে যে তিনটা কজ তার মধ্যে মোস্ট কমন কজ কিন্তু বায়োলাটারাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লেশিয়া দ্যাট ইজ নট কোন সিনড্রোম কোন সিনড্রোমটা কাকে বলছি আমরা যদি ইউনিলাটারাল অ্যাডিনোমা থেকে প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম হয় শুধু সেটাকে আমরা কোন সিনড্রোম বলছি সো আপনাদের এটা জানতে হবে থার্ড একটা কথা আমি বলেছি যে গ্রুকো কর্টিকয়েড সাপ্রেসেবল অ্যালডোস্টেরনিজম এটা খুবই রেয়ার কজ এটা আপনারা না জানলেও হবে তাও আমি একটু এক্সপ্লেনেশান দিচ্ছি যারা খুবই ইন্টারেস্টেড তারা একটু জানতে পারেন এখানে হয় কি আপনারা নর্মালি দেখেন যে অ্যালডোস্টেরন নর্মালি সিক্রেট হচ্ছে গ্লোমেরোলোসা লেয়ার থেকে এবং এটাকে কন্ট্রোল করছে রেনিন অ্যানজিওটেন্সিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম কিন্তু এই ডিজিজটাতে গ্লুকো কর্টিকয়েড সাপ্রেসেবল অ্যালডোস্টেরনিজমে কী হচ্ছে এখানে একটা মিউটেশনের কারণে অ্যালডোস্টেরন গ্লোমেরোলোসা থেকে সিক্রেট না হয়ে এখন তৈরি হচ্ছে ফ্যাসিকুলাটা এবং রেটিকুলারিস থেকে ঠিক আছে যেহেতু ফ্যাসিকুলাটা এবং রেটিকুলারিস থেকে সিক্রেট হচ্ছে ফ্যাসিকুলাটা এবং রেটিকুলারিসকে কন্ট্রোল করছে আমার এসিটিএইচ এই কারণেই আমি গ্লুকো কর্টিকয়েড দিয়ে এসিটিএইচ সাপ্রেস করতে পারি এবং এসিটিএইচ সাপ্রেস করলে এই কস্টটা দিয়ে যদি প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম হয় তাহলে এই কস্টটা দিয়ে আমি অ্যালডোস্টেরনটা কমাইতে পারবো ঠিক আছে সো আই হোপ আমি এটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি খুবই শর্টলি আচ্ছা এখন আসেন সেকেন্ডারি অ্যালডোস্টেরনিজম সেকেন্ডারি অ্যালডোস্টেরনিজমে আমি বলেছি যে এখানে সমস্যা হচ্ছে বেশি বেশি রেনিন তৈরি হচ্ছে তাই না রেনিন তৈরি হচ্ছে দুইটা কারণে হতে পারে একটা হচ্ছে মোর কমন কজ যে রেনাল পারফিউশন যদি কম থাকে রেনাল ব্লাড ফ্লো যদি কম থাকে স্পেশালি হার্ট ফেলিয়ার লিভার ফেলিয়ার নেফ্রোটিক সিনড্রোম ডায়াবেটিক ইউজ অথবা রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস এই পাঁচটা কজে রেনাল পারফিউশন কমে যায় রেনাল পারফিউশন কমে গেলে বেশি বেশি রেনিন তৈরি হয় ঠিক আছে আর একটা হতে পারে একটা রেয়ার কজ হতে পারে যে রেনিন যে কিডনি থেকেই তো রেনিন তৈরি হচ্ছে জ্যাক্সা গ্লোমেরোলার অ্যাপারেটাস থেকে যদি রেনিন সিক্রেটিং কোনো টিউমার হয় সেই রেনিন সিক্রেটিং টিউমার থেকেও অনেক অনেক রেনিন তৈরি হতে পারে এবং এটা সেকেন্ডারি অ্যালডোস্টেরনিজম আচ্ছা এখন আমরা যে কথাটা বলেছিলাম যে নন অ্যালডোস্টেরন মিডিয়েটেড অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য মিনারেলো কর্টিকয়েড পাথওয়ে ঠিক আছে এটা কিভাবে হবে আমাদের কুশিং সিনড্রোমের লেকচারটা যদি দেখে থাকেন তাহলে আপনারা প্রথম দুইটা কজ কিন্তু অনলি খুব ইজিলি বুঝতে পারবেন আমি বলেছিলাম যে কর্টিসল একটা উইক বা দুর্বল মিনারেলো কর্টিকয়েড ব্লাডের নর্মাল লেভেলের কর্টিসল থাকলে তারা মিনারেলো কর্টিকয়েড রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে অ্যাকশান করতে পারে না কারণ কি কিডনিতে একটা এনজাইম থাকে সেটার নাম হচ্ছে ইলেভেন বেটা এইচ এস জি টু এটা কর্টিসালকে ব্রেকডাউন করে ফেলে এই কারণে কর্টিসাল নর্মাল লেভেলে নর্মাল মানুষের মিনারেলো কর্টিকয়েড পাথে অ্যাক্টিভেট করতে পারে না কিন্তু দেখেন এখানে দুইটা কেস আছে যদি কর্টিসাল বেশি হয়ে যায় অ্যাজ ইন কুশিং সিনড্রোম সেই ক্ষেত্রেও তারা এই এনজাইমকে স্যাচুরেটেড করে দিবে স্যাচুরেটেড করে তারা মিনারেলো কর্টিকয়েড পাথে অ্যাক্টিভেট করে ফেলবে অন্যদিকে যদি কর্টিসাল নর্মাল কিন্তু এই এনজাইমটা ইলেভেন বেটা এইচ এস ডি টু যদি কমে যায় ওটা হচ্ছে লিকারেস পয়জ মিস ইউজ ঠিক আছে লিকারেস একটা হার্বাল প্ল্যান্ট এইটা যদি মানুষ বেশি বেশি খায় এইটা এই এনজাইমটাকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে যায় ইলেভেন বেটা এইচ এস ডি টু সো এনজাইমটাও এখন ইনঅ্যাক্টিভেট হয়ে গেল তাহলে কর্টিসল নর্মাল লেভেলে থাকলেও এখন মিনারেলো কর্টিকয়েড পাত্র এটা অ্যাক্টিভেট করতে পারবে খুব ইজি এবং ফাইনালি আমি একটা কথা বলেছি সেটা হচ্ছে লিডল সিনড্রোম এটা আমি ইউজুয়ালি হাইপোক্যালেমিয়াতে পড়াই আমরা এখানে একটু জাস্ট বলে দিই এটা কি করবে এটা হচ্ছে একটা গেইন অফ ফাংশান মিউটেশন অফ ইনাক চ্যানেল গেইন অফ ফাংশান মিউটেশন মানে কি এইটা মিনারেলো কর্টিকয়েড রিসের কাজ করতেই হয় না এখন ইনাক চ্যানেলটা ইটস সেলফ মিউটেটেড হয়ে এ বেশি বেশি কাজ করা শুরু করছে সো আলটিমেটলি নেট ইফেক্ট কিন্তু সেম ঠিক না আচ্ছা সো নন অ্যালডোস্টেরন ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য মিনারেলো কর্টিকয়েড পাথওয়ে এটার এই তিনটা কজই আছে কুশিং সিনড্রোম লিকোরেস পয়জনিং বা লিকোরেস মিস ইউজ এবং লিডেলস সিনড্রোম ঠিক আছে এখন আসেন ওই আগের অ্যাকশান যখন আমরা জেনেছি তাহলে অ্যাকশানের ফলে এখন প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম হচ্ছে এখন আমরা কিন্তু শুধু প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম নিয়ে ফোকাস করব বাকিগুলো কজ আমরা জানলাম আমরা মাথার মধ্যে সেট করলাম কিন্তু মোস্ট কমনলি আমাদের মিনারেলো কর্টিকয়েড অ্যাক্টিভিটি যদি বেশি হয় আমরা বুঝে নেব যে এটা প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম হচ্ছে মোস্ট কমন ঠিক আছে সো এখনকার থেকে লেকচারটা শিফট হবে প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম ঠিক আছে এখন প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজমের কারণে কি কি ইফেক্ট হবে এটা সেম কথাই জাস্ট আমরা যেহেতু ফিজ বেসিক ফিজিওলজিটা জানি আমার জন্য খুবই ইজি কিডনিতে
ठीक है पटाशियम एक्सक्रिशन हो बडी थे पटाशियम जो बेर हो जाए कि पेशेंटर हाइपो कैलिमिया डेभलप कर प्रोटन बेर हो जाए प्रोटन मान तो एसिड प्रोटन जो बेर हो जाए मेटाबलिक एसिडोसिस डेभलप कर सो नेट इफेक्ट ये सैंस सिमटम देखें जो यटार ही सैंस सिमटम हाइपार टेंशन हाइपो कैलिमिया मेटाबलिक अलकालोसिस ठीक है और एक इफेक्ट बोले किडनी सरि हार्टे ये एलडोस्टरन की कार्डिय रिमडलिंग मैं जर हार्ट फेलियर आदर हार्ट फेलियर और खराब कर दे परमान चेन्ज नहीं आसे कार्डिय मायोसाइटर अनेक मायोसाइट के नेक्रोसिस कर फाइब्रोसिस कर हार्ट फेलियर चैप्टारे पढ़ा यह कारण देखें जो हार्ट फेलियर पेशेंटर अन्य सब ड्रागर साथे माझे एलडोस्टरन पाथवे तो इनएक्टिवेट कर दी एलडोस्टरन एंटागनिस्ट दिए ठीक है सो हमें यटुक ये रखी एख देखें क्लिनिकल फीचार सब सेम कथा बेसिक कथा बुझले बाकी सब इजी प्रथम कथा हमारे मना रखबें रेजिस्टेंट हाइपार टेंशन नर्माल हाइपार टेंशन ना क्यों जर प्राइमरि एलडोस्टनिजम आदर हाइपार टेंशन को कंट्रोल है ना और रेजिस्टेंट हाइपार टेंशन कौन बी एक पेशेंट के जी तीनटा डिफरेंट क्लसर एंटी हाइपार टेंसिव ड्रग दी अप्टिमाल डोजे और तीनटार मध्य जो एक हे डायरेटिक यहाँ दिए ताके ब्लाड प्रेसार कंट्रोले नहीं आसते पर ये बोले रेजिस्टेंट हाइपार टेंशन ठीक है और रेजिस्टेंट हाइपार टेंशन अनेक कज आ तर मध्य एक इम्पोर्टेंट कज हमार प्राइमरि एलडोस्टनिजम सेकेंडलि पेशेंटर स्पन्टेनियस हाइपो कैलिमिया ये खूब इम्पोर्टेंट एक सैन स्पन्टेनियस हाइपो कैलिमिया का बोले नर्माली हमारे हाइपो कैलिमियार कज हे तीनटा कमन कज बाकी कजगुल बद दिल डायरिया मान हे डायरियार साथ पटाशियम लस वमिटिंग मैं वमिटिंग पटाशियम लस और डायरेटिक डायरेटिक मैं यूरिनर सबसे पटाशियम लस डायरिया वमिटिंग डायरेटिक तीनटा कजे जदि कारो हाइपो कैलिमिया डेभलप कर हाँ हाइपो कैलिमियार एक तो कज छो ये कारण हाइपो कैलिमिया डेभलप कर तीनटार को टाइ पेशेंटर नाई ताओ तो हाइपो कैलिमिया डेभलप कर हाइपार टेंशनर सा तक हमारे मध्य खेलते हैं जो अच्छा यार तो को प्रिडिसपोजिंग फैक्टर नहीं हाइपो कैलिमिया डेभलप कर निश्चय एर प्राइमरि एलडोस्टनिजम थे ठीक है आर आक कथा हे सब तो इलेक्ट्रोलाइट करी ना ठीक ना हाइपो कैलिमियार जो ये कि मैनीफेस्टेशन है से जानते हैं ठीक है हाइपो कैलिमियार जो पेशेंटर मासल उइकनेस डेभलप करते प्रक्सिमाल मास मायोपैथी प्रक्सिमाल मासल ले पेन डेभलप करते इवें अने क्षेत्र में पैरालसिस नहीं चले आसते हाइपो कैलिमियार जो हाइपो कैलेमिक पिरियडिक पैरालसिस दुई पाई पैरालज ठीक है आप जिबीएस धरते परि स्पाइनल कर्डर को समस्या ए रखम मन करते क्योंकि आसले ना आसले तरह हाइपो कैलिमिया ठीक है सो एट एक फीचार होते फोर्थ फीचार होते मेटाबलिक अलकालोसिस कथाटा बोल मेटाबलिक अलकालोसिस तो एबिजी नर्माली करी ना सो अलकालोसिस बुझब कि भाव इट क्लिनिकल फीचार दिए बुझते हैं हमें पर स्लैडे एक्सप्लेन करब ये आपके बुझते हैं जो एक पेशेंटे अलकालोसिस है तरह क्योंकि अलकालोसिस फीचारे बदले कि फीचार नहीं आसें तर हाइपो क्यलसिमियार फीचार नहीं आसें कारण अलकालोसिस कारण हाइपो क्यलसिमिया है कि भाव हमें पर स्लैडे बी सो हाइपो क्यलसिमियार फीचार नहीं आसते परे पेशेंट जो मासल स्पैजम टीटानी कार्पोपेटल स्पैजम ठीक है एगुलो नहीं पेशेंट चले आसते क्लिनिकल फीचार इज भेरि इजी रेजिस्टैंट हाइपार टेंशन डेभलप कर स्पन्टेनियस हाइपो कैलिमिया डेभलप कर हाइपो कैलिमियार जो मासल उइकनेस मायोपैथी पैरालसिस डेभलप कर मेटाबलिक अलकालोसिस टीटानी डेभलप कर ठीक है एन जो स्लाइडी देखाते चेजिए अलकालोसिस कारण क्यों हाइपो कैलसिमिया डेभलप कर खूब इम्पर्टेंट देखें एखे प्लेयार हे तीन जन अलबुम क्यलसियम आयन और प्रोटन ठीक है बा हाइड्रोजें आयन अलबुम एक नेगेटिवलि चार्ज प्लसमा प्रोटीन सो ए कि हे पजिटिवलि चार्ज आयन के धरे रखते पचंद धरें जो बाम सैडर फिगार्ट देखें अलबुम पाँचा हाथ पाँचा हाथ दिए से तीनटा प्रोटन के धरे से दुईटा क्यलसियम के धरे से क्यलसियम आयन के हाँ क्यलसियम आयन के से जो धरे तक क्योंकि क्यलसियम आयन इनएक्टिव कारण शुद्ध आयनइज फर्म शुद्ध आनबाउंड फर्म शुद्ध फ्री क्यलसियम क्योंकि एक्टिव जखनी से अलबुम से बैंड हो गो से इनएक्टिव हो गल ठीक है सो नर्माल कंडिशने चिंता कर लम अलबुम पाँचा हाथ से तीनटा हाथ दिए प्रोटन धरे से दुईटा हाथ दिए क्यलसियम धरे से एन कारो जी अलकालोसिस डेभलप कर अलकालोसिस मानी कि बडीटे प्रोटन कम 
তখন তিনটার বদলে প্রোটন কম হয়ে একটা প্রোটন হয়ে গেল তাহলে অ্যালবুমিনের দুইটা হাত ফাঁকা পড়ে গেল ওই দুইটা হাত দিয়ে সে এক্সট্রা দুইটা ক্যালসিয়ামকে ধরে ফেলবে তার মানে আলটিমেট নেট রেজাল্ট কি হলো ব্লাডে ফ্রি ক্যালসিয়াম কমে গেল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন এই কারণেই মেটাবলিক অ্যালকালোসিসের পেশেন্ট আপনাকে হাইপো ক্যালসিমিয়ার ফিচার নিয়ে আসবে মানে মোর স্পেসিফিক্যালি টেটানি ঠিক আছে আপনার মুখের চারপাশে প্যারেস্থেশিয়া হবে আঙ্গুলে প্যারেস্থেশিয়া হবে কার্পোপেটাল স্প্যাজম হবে হ্যাঁ স্ট্রাইডর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্ট্রাইডর ডেভেলপ করতে পারে কনভালশান ডেভেলপ করতে পারে অ্যাডাল্টে অতটা ডেভেলপ করে না এবং হাইপো ক্যালসিমিয়ার আমার আমরা জানি যে লেটেন্ট হাইপো ক্যালসিমিয়ার দুইটা সাইন আছে ট্রুস সাইন অ্যান্ড ভস্টেক্স সাইন এটা আমরা হাইপো ক্যালসিমিয়া যখন পড়াবো খুব ভালো করে এটা কভার করবো ঠিক আছে কিন্তু আপনার এখানে মাথায় রাখতে হবে যে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস ডেভেলপ করবে প্রাইমারি অ্যালস্টেনিজমে কিন্তু ফিচার আনবে হাইপো ক্যালসিমিয়ার আচ্ছা এখন আমরা ইনভেস্টিগেশানে চলে যাই ঠিক আছে ইনভেস্টিগেশান কুশিং সিনড্রোমের মতোই আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাবো এটাও খুবই সহজ যদি আপনারা বোঝেন ফার্স্ট স্টেপে আপনি যদি সাসপেক্ট করেন দিস ইজ এ কেস অফ প্রাইমারি অ্যালডোস্টেনিজম মানে পেশেন্টার হাইপারটেনশন আপনি কন্ট্রোল করতে পারছেন না তার সাথে পেশেন্টার হাইপোক্যালিমিয়া আছে অথবা হাইপোক্যালিমিয়ার ফিচার আছে অথবা মেটাবলিক অ্যালকালোসিস আছে ঠিক আছে তখন আপনি সাসপেক্ট করলেন এটা প্রাইমারি অ্যালডোস্টেনিজম তখন আপনি স্ক্রিনিং টেস্ট করবেন স্ক্রিনিং টেস্ট কি আপনি ওই যে শুরুর কথাই ব্লাডের দুইটা জিনিস মাপবেন অ্যালডোস্টেরন মাপবেন এবং রেনিন মাপবেন এবং তাদের রেশিও করবেন এটার নাম হচ্ছে এ আর আর অ্যালডোস্টেরন রেনিন রেশিও সো প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজমে কী পাবেন আপনি আপনি অ্যালডোস্টেরন হাই পাবেন রেনিন লো পাবেন এবং যদি রেশিওটা করেন এ অ্যালডোস্টেরন রেনিন রেশিও তাহলে রেশিওটা অনেক হাই পাবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার স্ক্রিনিং টেস্ট হাই অ্যালডোস্টেরন লো রেনিন হাই এ আর আর স্ক্রিনিং করে যখন আপনি স্ক্রিনিং পজিটিভ পেলেন তখন আপনাকে কনফার্মেটরি টেস্ট করতে হবে কনফার্মেটরি টেস্ট ইউজুয়ালি এন্ড্রোক্রাইনোলজিস্ট করে ঠিক আছে সো আপনি এই পর্যন্ত করেই কোনো এন্ড্রোক্রাইনোলজিস্ট স্যারকে রেফার করে দেবেন সে নেক্সট স্টেপটা পারফর্ম করবে কনফার্ম কনফার্মেটরি টেস্ট আমরা কীভাবে বলি বেসিক প্রিন্সিপাল আমরা বলি দুইটা টেস্ট আছে ওরাল সোডিয়াম লোডিং এবং আইভি স্যালাইন ইনফিউশন টেস্ট এগুলোর প্রিন্সিপাল কি আলটিমেটলি এগুলোর প্রিন্সিপাল হচ্ছে বডিতে আমরা সোডিয়াম ঢুকাচ্ছি তাই না সোডিয়াম কেন ঢুকাচ্ছি সোডিয়াম আমাদের রেনিনকে শাটডাউন করে ফেলতে পারে যেরকম রেনাল হাইপো পারফিউশনের জন্য কিডনিতে পারফিউশন কমে গেলে রেনিন বেড়ে যায় যদি ব্লাডে সোডিয়াম বেড়ে যায় তাহলে রেনিন কিন্তু কমে যায় রেনিনকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে ফেলে সো আমি আমি যদি ওরাল সোডিয়াম লোডিং বা আইভি স্যালাইন ইনফিউশন করি তাহলে একটা নর্মাল মানুষের রেনিন কমে যাওয়ার কথা এবং রেনিন কমে গেলে আলটিমেটলি তার অ্যালডোস্টেরন সাপ্রেস হয়ে যাওয়ার কথা ঠিক না কিন্তু এই প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজমে সে কাজটা হবে না কারণ প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজমে অ্যালডোস্টেরন সেক্রেশানটা রেনিনের কন্ট্রোলে নাই ঠিক আছে সো আমরা এই দুইটা টেস্ট করে যদি অ্যালডোস্টেরনটাকে সাপ্রেস করতে না পারি তাহলে আমরা কনফার্ম হয়ে গেলাম দিস ইজ এ কেস অফ প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম ঠিক আছে এরপরে ইট ইজ জাস্ট এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট যে প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজমের যে তিনটা ডিফারেন্ট কজ বাইল্যাট্রাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লেশিয়া ইউনিল্যাট্রাল অ্যাডিনোমা এবং গ্লুকো কর্টিকয়েড সাপ্রেসেবল অ্যালডোস্টেরনিজম এই তিনটা কজ ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে এই তিনটা কজ ডিফারেন্সিয়েট করার আমার একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টেস্ট আছে সেটা হচ্ছে সিটি স্ক্যান ঠিক আছে আমরা দেখি সিটি স্ক্যান যদি আমরা করি আন এনহ্যান্স সিটি স্ক্যান কোনো কন্ট্রাস্ট লাগবে না সিটি স্ক্যান যদি আমরা করি সিটি স্ক্যান করে আমরা কি পেতে পারি আমরা পেতে পারি দুই সাইডেরই অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডটা এনলার্জ বা বা বায়োল্যাট্রাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লেসিয়া যদি এটা পাই আমাদের এক সাইডের ডায়াগনোসিস ক্লিয়ার অথবা আমরা পেতে পারি কি ইউনিল্যাট্রাল অ্যাড্রিনাল অ্যাডিনোমা ঠিক আছে অথবা আমরা পেতে পারি কি নর্মাল অ্যাড্রিনাল মরফোলজি ঠিক আছে এখন চিন্তা করেন যদি বাইলাট্রাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লেসিয়া আপনি সিটি স্ক্যানে পেয়ে যান তাহলে আপনার তো একটা ডায়াগনোসিস কনফার্ম তখন আপনার আর কোনো কিছু করতে হবে না তাই না আপনি শিওর যে এটা বাইলাট্রাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লেসিয়া আপনি ওরকম করে ম্যানেজমেন্ট করবেন যদি ইউনিল্যাট্রাল অ্যাডিনোমা এক সাইডের একটা অ্যাডিনোমা পান তাহলে কিন্তু আপনি শিওর না যে এটা কোন সিনড্রোম কি না কারণ কোন সিনড্রোম মানে ওই অ্যাডিনোমা থেকে বেশি বেশি অ্যালডোস্টেরন তৈরি হতে হবে এমনও তো হতে পারে ওই অ্যালডোস্ট ওই টিউমারটা একটা মানে কি একটা নন ফাংশনাল টিউমার হ্যাঁ ইনসিডেন্টালি আপনি ধরা পড়েছে অ্যাড্রিনাল টিউমার আসলে ওটা ফাংশনাল না আসলে তার প্যাথোলজি অন্যটা আসলে প্যাথোলজি হাইপারপ্লেসিয়াই অত ক্লিয়ারলি আপনি বুঝতে পারছেন না হাইপারপ্লেসিয়াটা কিন্তু অ্যাডিনোমাটা দেখে আপনি কনফিউজ হয়ে গেছেন ঠিক না সো যদি ইউনিলাট্রাল অ্যাডিনো
তখন আপনার বুঝতে হবে এটা গ্লুকোকর্টিকয়েড সাপ্রেসেবল অ্যালডোস্টেরিয়নিজম হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা নেক্সট স্টেপে যাই নেক্সট স্টেপটা কি এটা হচ্ছে আমার অ্যাড্রিনাল ভেইন স্যাম্পলিং এখানে কি করি আমি ক্যাথেটার ঢুকাই ঠিক আছে আমি স্কিন দিয়ে ক্যাথেটার ভেইনার ভেনাস সিস্টেমে ঢুকাই দেখেন রাইট লেফট দুইটা ফিমোরাল ভেইনই ঢুকেছে আলটিমেটলি দুইটা ফেমোরাল ভেইনে দুইটা ক্যাথেটার ঢুকিয়ে সেই ক্যাথেটারটা দুইটা রেনাল ভেইনে নিয়ে গেছে ঠিক আছে দুইটা রেনাল ভেইনে নিয়ে যে আমার উদ্দেশ্য কি ওই রেনাল ভেইন দিয়ে রাইট রেনাল ভেইন ডিটেক্ট করবে হচ্ছে কি রেনাল ভেইন না সরি অ্যাড্রিনাল ভেইন দুই পাশে দুইটা অ্যাড্রিনাল ভেইনে নিয়ে গেছে ক্যাথেটারটা সো এটার উদ্দেশ্য কি রাইট অ্যাড্রিনাল ভেইন ডিটেক্ট করবে যে রাইট অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড কতটুকু অ্যালডোস্টেরন তৈরি করছে লেফটটা ডিটেক্ট করবে লেফট অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড কতটুকু অ্যালডোস্টেরন তৈরি করছে আচ্ছা এটা যদি এখন কোন সিনড্রোম হয়েই থাকে মানে এক সাইডের টিউমার এটা ফাংশনাল টিউমার তাহলে কি হবে যে সাইডের টিউমার সেই সাইড থেকে সেই সাইডের রেনাল ভেইন বেশি বেশি অ্যালডোস্টেরন ডিটেক্ট করবে খুব ইজি ঠিক আছে আর যদি সেটা নন ফাংশনাল হয়ে থাকে ওই টিউমারটা আসলে ফাংশনাল না আসলে তার মেইন কজ হচ্ছে হাইপার প্লেসিয়া এই দুই সাইডের ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এরকম আপনি ডিফারেন্স পাবেন না দুইটা অ্যাড্রিনাল ভেইনে আপনি দেখবেন যে অ্যালডোস্টেরন এলিভেটেড ব্যাপারটা বুঝেছেন সো আমাদের যদি সিটি স্ক্যানে বাইলাটারাল অ্যাড্রিনাল হাইপার প্লেসিয়া পেয়ে যায় তাহলে আমার আর নেক্সট স্টেপ করতে হয় না কিন্তু আমি সিটি স্ক্যানে যদি হাইপার প্লেসিয়া না পেয়ে এক সাইডের অ্যাডিনোমা পাই তাহলে আমার এই অ্যাড্রিনাল ভেইন স্যাম্পলিং করে কনফার্ম হতে হয় যেটা আসলে কোন সিনড্রোম কি না ঠিক আছে এখন এখানে আমরা অ্যালগোরিদম দেখেছি আর ফাইনালি তো আমরা বলেছি যদি অ্যাড্রিনাল মরফোলজি নর্মাল ঠিক আছে অ্যাড্রিনাল ভেনাস স্যাম্পলিং দিয়েও আপনি কিছু পেলেন না ওরকম পার্টিকুলারলি তখন আপনি চিন্তা করবেন যে এটা গ্লুকোকর্টিকয়েড সাপ্রেসেবল অ্যালোস্টেরনিজম হতে পারে এখানেও আমরা একটা অ্যালগোরিদম দেখানোর চেষ্টা করেছি কুশিং সিনড্রোমের মতো এখানে আপনারা দেখেন যে যখন আমি চিন্তা করব যে প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম মানে কি রেজিস্ট্যান্ট হাইপার হাইপার টেনশান অথবা হাইপোক্যালিমিয়া অথবা একটা অ্যাড্রিনাল ম্যাস তার আছে তো এই সময় তো আমি চিন্তা করবো যে প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম তার তখন আমি স্ক্রিনিং করব স্ক্রিনিং টেস্ট কি আমার হাই অ্যালডোস্টেরন লো রেনিন হাই অ্যালডোস্টেরন রেনিন রেশিও এটা যদি আমি পজিটিভ পাই তাহলে আমি কনফার্মেটারি টেস্টের জন্য এন্ড্রোকাইনোলজিস্ট স্যারকে রেফার করব তিনি ওরাল সোডিয়াম লোডিং বা আইভি স্যালাইন ইনফিউশান দিয়ে কনফার্ম করবে কনফার্ম করার পর আমার জাস্ট একটা টেস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে একটা সিটি স্ক্যান সিটি স্ক্যান যখন আমি করব তখন হতে পারে আমার বায়োলাটারাল অ্যাড্রিনাল হাইপার প্লেসিয়া পেয়ে যেতে পারি তাহলে আমার আর কোনো নেক্সট স্টেপ নাই আমি জাস্ট মেডিকেল ট্রিটমেন্ট কারণ বায়োলাটারাল অ্যাড্রিনাল হাইপার প্লেসিয়াতে তো আমি তো দুই দুই সাইডের অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান ফেলতে পারবো না তখন আমি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দিব হতে পারে সেটা ইউনিলাটারাল অ্যাডিনোমা সেই ক্ষেত্রে অ্যাডিনোমাটা ফাংশনিং কি নন ফাংশনিং সেটা দেখার জন্য আমার অ্যাড্রিনাল ভেইন স্যাম্পলিং করতে হবে যদি সেটা ফাংশনিং অ্যাডিনোমা হয় মানে কোন সিনড্রোম হয় তাহলে আমি ওই সাইডের অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডটা যদি ফেলে দিয়ে আমার ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট হয়ে গেল আচ্ছা আর থার্ড সিনারিও হতে পারে যে সিটি স্ক্যানটা নর্মাল আসতে পারে সিটি স্ক্যান নর্মাল আসলে আমার চিন্তা করতে হবে এটা গ্লুকোকর্টিকয়েড সাপ্রেসেবল কি না যেহেতু গ্লুকোকর্টিকয়েড সাপ্রেসেবল একটা জেনেটিক ডিজিজ এইটাকে কন কনফার্ম করতে আপনার জেনেটিক টেস্ট করতে হবে আপনি যদি জেনেটিক টেস্ট করে কনফার্ম করেন তাহলে ট্রিটমেন্ট কি ট্রিটমেন্ট খুবই ইজি যেহেতু গ্লুকোকর্টিকয়েড দিয়ে সাপ্রেস করা যায় আমি ডেক্সামেথাসন দিব ঠিক আছে আচ্ছা সো আমাদের এই অ্যালগোরিদমটা মাথায় রাখলে আমরা প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম খুব ইজিলি অ্যাপ্রোচ করতে পারবো এখন আমরা ম্যানেজমেন্টটা একটু দেখে আজকের লেকচারটা শেষ করে দিই সেটা হচ্ছে বায়োলাটারাল অ্যাড্রিনাল হাইপার প্লেসি আমি আগেই বলে আসছি এটা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আমি কীভাবে করতে পারি আমি করতে পারি কি অ্যালডোস্টেরন আমার বেশি ঠিক আছে কিন্তু অ্যালডোস্টেরন যদি মিনারেল কর্টিকয়েড রিসেপ্টারকে রিসেপ্টারের সাথে বাইন্ডি না করতে পারে তাহলে এই বেশি অ্যালডোস্টেরন কোনো লাভ নেই মিনারেল কর্টিকয়েড অ্যান্টাগনিস বলো ওটাকে স্পাইরোনোল্যাকটন কমনলি ইউজ করি কিন্তু স্পাইরোনোল্যাকটনের যদি অনেক সাইড ইফেক্ট হয় তাহলে আমরা নিউয়ার একটা ড্রাগ এপ্লিরেনন এটা ইউজ করতে পারি এটা সাইড ইফেক্ট রিলেটিভলি লোয়ার আচ্ছা অথবা আমরা মিনারেল কর্টিকয়েড রিসেপ্টারটাকেও রেখে দিলাম যা অ্যালডোস্টেরন মিনারেল কর্টিকয়েড রিসেপ্টারের সাথেও বাইন্ড করো সমস্যা নেই আমরা তারপরের পাতে মানে কি এপিথিলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেলকে আমরা ব্লক করে দেব তাহলে কি হবে মিনারেল কর্টিকয়েড রিসেপ্টার অ্যাক্টিভেট হয়েও তো লাভ নেই আমরা এপিথিলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেলটাকেই বন্ধ করে দিয়েছি সেই এপিথিলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকারের নাম হচ্ছে অ্যামাইলোরাইট ঠিক আছে সো আমার ড্রাগ আছে তিনটা স্পা
तो এটাই ছিল আমাদের প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরোনিজমের উপর লেকচার এটা ইউজুয়ালি এমবিবিএস লেভেলের জন্য একটু হাই লেভেল হয়ে যায় অত কমনলি জিজ্ঞেস করে না কিন্তু যদি আপনি প্রফে অনার্স মার্ক পেতে চান তাহলে এটা অনেকই অনেক স্যার ম্যাডামেরই ফেভারিট একটা টপিক প্লাস আপনার যদি প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরোনিজম সম্পর্কে ধারণা থাকে আপনি কিন্তু একটা লার্জ গ্রুপ অফ পিপলের ডায়াগনোসিস করতে পারবেন কারণ আমাদের কমিউনিটিতে অনেক হাইপারটেনসিভ پیشنট আছে যাদের এই প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরোনিজম আছে ঠিক আছে এই সেকেন্ডারি কজ অফ হাইপারটেনশন এরা কিন্তু আনডায়াগনোসড কারণ আমাদের অনেকেরই এই নলেজটা নাই কিন্তু আপনার যখন এই নলেজটা হবে তখন আপনি রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন তার সাথে হাইপোক্যালেমিয়া দেখলে আপনার মাথায় খেলবে যে এটা প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরোনিজম হতে পারে তখন আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাইনে ইনভেস্টিগেশন করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গায় پیشنটাকে রেফার করলে پیشنটার জন্য উপকারী অনেক ক্ষেত্রে پیشنটার জীবনও বাঁচবে ঠিক আছে সো थैंक यू एवरीवन আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এবং আমাদের চ্যানেলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে এবং আপনারা আপনাদের फ्रेंड्स দেরও অন্য মেডিকেল স্টুডেন্ট দেরও সাথে এই ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন যাতে আমাদের সবারই উপকার হয় টিল নেক্সট টাইম